வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டைலில் எப்படி வீட்லேயே பண்ணுறது ஹோட்டலில் பண்ணுற டேஸ்ட் வந்து அப்படி வீட்டில் வரணும் ஆனால் ஹோட்டலில் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து வேறு மாதிரி இந்த மூணு விதமான கிரேவி யூஸ் பண்ணி தான் ஹோட்டலில் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெங்காய தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு முந்திரி பருப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கஸ்தூரி மேத்தி எந்த அளவுக்கு கரெக்டான டெக்ஸ்டர் வரணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை க்ரீம் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் ரெண்டு பேக்கெட் வெங்காயம் மூணு நம்பர் தக்காளி நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இரண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் முழுகரை மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் குக்கிங் க்ரீம் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது வெந்தி இலை பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் டூ டேஸ்ட் ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு தாளிப்பு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கி அதுக்கு பிறகு அரைச்சி ரெடி பண்ணுற முந்திரி பருப்புலாம் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு சீரகம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சில் இது எல்லாத்தையும் தாளிப்பை போட்ட பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தையும் போடுறோம் வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது பெருசு பெருசாக கட் பண்ணக்கூடாது பொடிசாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் நல்லா கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் சில பச்சை மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்மி பண்ணியும் போடலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவும் இல்லை இந்த பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு இந்த இடத்துல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம் இந்த வெங்காயம் கரெக்டாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி வர டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது ஏழு மடங்கு பூண்டு இருக்கணும் மூணு மடங்கு இஞ்சி இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கு அந்த கார்லிக் இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் பூண்டு அதிகமாக போட்டிருப்பேன் இஞ்சி கம்மியாக போட்டிருப்போம் இதுக்கு பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மிஷன் நல்லா வதக்குங்க இதுக்கு பிறகு தான் இந்த பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் நார்மல் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணாதீங்க காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்க எதுக்காக பர்டிகுலராக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணணும் சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது உங்களுக்கு கலர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதே டைமில் காரம் அதிகமாக இருக்காது காஷ்மீர் சில்லி பவுடரில் இதே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன குவான்டிட்டி ரொம்ப காரம் அதிகமாகிடும் அதனால் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வரணும் இந்த கிரேவி இந்த கிரேவி ரெடி ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த பன்னீர் குவாலிட்டி எப்படி செக் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் கட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தண்ணியில் போடணும் நீங்கள் டேரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் வச்சிங்கன்னா ட்ரை ஆகிடும் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது புளிப்பு திருமணியும் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு கட் பண்ண பண்ணீரை நீங்கள் சின்ன பீஸ் எடுத்து பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக புள்ளி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக புளிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்குது நடத்தும் அந்த டைமில் நீங்கள் கிரேவியில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது அதனால் பண்ணி கட் பண்ணி முடிச்சோன்னே நீங்கள் சைடில் பார்க்கும்போது நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கணும் அதாவது புள்ளி புள்ளியாக எல்லாமே இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குன்னு நடத்தும் அப்படி இல்லைனா வாயில் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் புளிப்பு தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு இதுக்கு பிறகு என்கிட்ட இருக்க இந்த முந்திரி பருப்பு 
முந்திரி பருப்பு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது கிராம் சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன குவாலிட்டியை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் திக்காக கொடுக்கும் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடும் குறை குறை அரைக்கூடாது அதே டைமில் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரைச்சிருங்க இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி நல்லா திக்காக ரெடியாக இருக்க இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் வந்திருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை இதில் போட போகிறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பேஸ்ட்டு இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணும் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த கிரேவி நல்லா வேக வைக்கணும் இந்த கிரேவி நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் நம்ம பன்னீர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கிரேவி நல்லா வேகாமல் நீங்கள் பன்னீர் போட்டிங்கன்னா அந்த பன்னீர் வேகும் போது என்ன அவங்ககிட்ட நம்மளுக்கு ஒன்று உடைய ஆரம்பிக்கும் அதே டைமில் அந்த பன்னீர் ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த கிரேவி நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் நார்மலாக ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஷ்நட்டை ஏற்கனவே குக் பண்ண அந்த கிரேவி தான் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வீட்டில் அப்படிலாம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் பச்சையை அரைச்ச அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை போட்டு குக் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்தூரி மெத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தையிலையே கொஞ்சம் வறுத்து பவுடர் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக வறுக்கணும்னு சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கும் இதே மிக்சியில் அரைச்சா ஈஸியாக அரைச்சலாம்னு சொல்லி நினைப்பீங்க ஆனால் மிக்சியில் அரைக்கும் போது பாதி பவுடர் காணாமல் போய்டும் காத்துலேயே அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேன்லேயே வறுத்துட்டு கையிலேயே பவுடர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரேவி ரெடியாச்சு செக் பண்ணுறோம் இந்த முந்திரி பருப்பு போட்ட பிறகு ரொம்ப டைம் இருக்கும் அந்த கிரேவி திக் ஆகிறதுக்கு நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்த கிரேவி நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் பன்னீர் போடணும் இப்போ மேலே அந்த புள்ளி புள்ளி அந்த ஆயில் மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் உங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது அதே டைமில் இந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக திக்காக வந்திருக்கு இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பன்னீரை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் பன்னீர் போட்ட பிறகு அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ஏங்கிட்டுன்னு பன்னீர் வந்து அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் அதனால தான் வந்து ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாலும் உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கஸ்தூரி மெத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தி இலையை போடுறது இதில் போட்டிருக்கோம் பட்டர் போட்டிருக்கேன் பட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க பட்டர் வந்து நான் சொன்ன கொண்டு அப்படியே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தவறு எதுவுமே இல்லை இப்போ பாருங்க அந்த கிரேவி அந்த கஸ்தூரி மெத்தி போட்ட பிறகு கலர் டெக்ஸ்டர் மாறியிருக்கும் கிரீனிஷ் கலர் அங்கங்கே தெரியும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வீட்டில் வந்துருக்கணும் இந்த இடத்துல ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஃப்ரெஷ் க்ரீமே நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும் க்ரீமை போட்ட பிறகு சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டெக்ஸ்டர் மாடும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் இந்த க்ரீம் போடுற டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு அருமையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா அடி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சொல்லிக் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்
இப்போ எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கும் பனிபட மசாலா ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டைலில் எப்படி டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக வரணும் அதே டைமில் பட்டர் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீம் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லி தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் இந்த ரெசிப்பியோட கொஞ்சம் புல்கா சப்பாத்தி இண்டியன் பிரெட்ஸ் அப்படின்னா புலாவ் ரெசிப்பியோட நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி